హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు చంద్రశేఖర్ ఎంఎస్ ఆఫీస్లో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎంఎస్ వర్డ్లో హోమ్ ఆప్షన్లో ఫోన్ ట్రిప్పన్ గురించి నేను ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయబోతున్నాను సో చాలామంది ఇప్పుడు ఈరోజు టైప్ చేయాలంటే చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఒక చిన్న టెక్నిక్ చెప్తాను చూడండి సింపుల్ ఈజీ కూడా టైప్ చేసి ఆర్ఏ ఏంటి ర్యాన్ అని టైప్ చేసి సింపుల్గా ఎంటర్ కొడితే ఆటోమేటిక్గా మీకు త్రీ ప్యారాగ్రాఫ్స్ ఉన్న డేటా మీకు అపేరెన్స్ అవుతుంది సో దీని ఉపయోగించి మీరు ఎలా కావాలో అలాగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫస్ట్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఫాంట్ ఫాంట్ అని అంటే చాలామంది ఇక్కడ టైమ్స్ న్యూ రోమన్ అరబిక్ ఇలా ఎక్కువ ఇట్లా చేసుకుంటారు సో ఎవరికి నచ్చిన ఫాంట్ వాళ్ళు ఎక్కువ ఇట్లా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మీరు జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇది ఇలా క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు ఇక్కడ ఏదైతే ఇక్కడ ఉందో ఆటో చేంజ్ అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ అంటే ఓన్లీ మనం ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసినా అదే చేంజ్ అవుతుంది మిగతా మాత్రం యాజ్ యూజువల్గా ఉంటుంది ఇట్లా ఇట్లా ఓకే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫాంట్ మోడల్ ఇట్లా సో ఫాంట్ సైజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఫాంట్ సైజు చాలామంది ఫాంట్ సైజ్ అన్నట్టునే మినిమం ఎయిట్ మ్యాక్సిమం సెవెంటీ టూ సార్ అని చెప్తూ ఉంటారు కానీ అది రాంగ్ ఎస్టిమేషన్ అంటే యాక్చువల్గా మైక్రోసాఫ్ట్ కూడా ఇచ్చిన లిమిట్ టు ఎయిట్ టు సెవెంటీ టూ కానీ మనం దానికి లాజిక్గా ఇట్లా చేయగలిగితే ఇచ్చిగా ఇప్పుడు మీరు చేయండి అబ్జర్వ్ చేయండి శ్రీకర అని ఒక మ్యాటర్ టైప్ చేశాను సో ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే దీని సైజ్ ఎంత అండి లెవెన్ మ్యాక్సిమం సిక్స్టీన్ లేదా హైయెస్ట్ సెవెంటీ టూ ఇంతే అనుకుంటారు కానీ అది రాంగ్ స్టెప్ దానికని మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని షిఫ్ట్ కంట్రోల్ గ్రేడ్ దాన్ని ఇట్లా చేసుకుంటే ఆ ఫాండ్స్ ఎంత చూసి మీరు ఆశ్చర్యపోతారు ఇట్లా చూసి సో చూసారంటే ఇప్పుడు మీద మ్యాక్సిమం సైజ్ ఈజ్ సిక్స్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ చూసే కంపెనీ చూసారని అబ్జర్వ్ చేయండి మ్యాక్సిమం వచ్చి సిక్స్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ అప్పుడు మీకు డౌట్ రావచ్చు సార్ సిక్స్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ పెట్టారు బాగానే ఉంది అసలు ఇక్కడ ఏం కనిపించట్లేదు అసలు మరి ఎయిట్ సార్ ఇట్లా పెద్ద పెద్ద ఫ్లెక్సిస్లో వాటిలో ఇట్లా చేసినప్పుడు ఎక్కువ దీన్ని ఇట్లా చేస్తుంటారు కానీ ఎంఎస్ ఆఫీస్లో మ్యాక్సిమం ఫాండ్స్ సిక్స్టీన్ ఎయిట్ తక్కువ ఎయిట్ ఆ విషయం మాత్రం మనం గ్రహించాలి అది ఇట్లే చేస్తాం లేదా అనేది దట్ ఈస్ సెకండ్ ఇష్యూ బట్ ద ఫెసిలిటీస్ ఇస్ దే మ్యాక్సిమం ఫాండ్స్ అయ్యి సిక్స్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ ఓకేనా సార్ మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్గా మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చారు ద సేమ్ సెనారియో షిఫ్ట్ కంట్రోల్ పెట్టుకొని లెస్ దాన్ సింపుల్ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఫాండ్ సైజు తగ్గిపోతుంది కానీ సిక్స్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ అనేది హయ్యెస్ట్ ఫాండ్ సైజు అది మాత్రం మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నట్లేదు ఓకే నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇది చూడండి ఇక్కడ గ్రోత్ ఫాండ్ చాలా వరకు ఫాండ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే ఇలా క్లిక్ చేసి ఇలా ఫాండ్ సైజు లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఇలాంటి అలా కాకుండా ఇలా కూడా షార్ట్ కట్ క్లిక్ చేసుకొని గ్రోత్ ఫండ్ ద్వారా షిఫ్ట్ కంట్రోల్ క్లిక్ చేసి గ్రేడ్ కానీ సింపుల్ కానీ క్లిక్ చేశారు అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఫండ్ సైజు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సేమ్ ఇక్కడ చూడండి ఇంకొక ఆప్షన్ ఇచ్చి చూడండి ఇక్కడ షింక్ ఫాండ్ షింక్ ఫాండ్ అంటే తగ్గించడం లెస్ దాన్ ఫాండ్ సైజు పెరగాలంటే షిఫ్ట్ కంట్రోల్ పట్టుకొని గ్రేడ్ దాన్ తగ్గాలంటే లెస్ దాన్ అట్లే ఓకేనా నెక్స్ట్ క్లియర్ ఫార్మేటింగ్ సపోజ్ క్లియర్ ఫార్మేటింగ్ అంటే అంటే ఇది ఒక లెటర్ మనం ఇట్లా సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ బోల్డ్ అని అప్లికేషన్ మనం అప్లై చేసాం సో యాక్చువల్గా అన్ఫార్చునేట్లీ బోల్డ్ అని అప్లై చేసాం ఎవరు వచ్చినా బోల్డ్ అప్లికేషన్ అక్కర్లేదండి తీసేద్దాం సో మీకు ఏదైతే అక్కర్లేదనుకుంటా దాన్ని క్లియర్ చేయడం ఇలా సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ క్లియర్ అని క్లిక్ చేసి ఆటోమేటిక్గా అయిపోతుంది అంటే మనం ఏదైతే ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ పెట్టామో లేదు నార్మల్గా ఇట్లా చేసుకోవటం యూ కెన్ యూజ్ చేయబడితే క్లియర్ ఫార్మేటింగ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కంప్యూటర్ ఈ వర్డ్కి నేను ఇటానిక్ స్టైల్ ఇవ్వాలను లేదా బోల్డ్ ఏదైతే మీకు ఫాంట్ మోడల్ ఇలా ఇలా ఇవ్వదలుచుకున్నారో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసి బోల్డ్ అంటే బోల్డ్ అవుతుంది మీకు కింద అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సపోజ్ ఇలా ఉంది ఇది నార్మల్గా ఉంది అంటే మనం ఏదైతే అప్లై చేసామో దానికే ఆ అప్లికేషన్ అనేది ఇట్లా చేస్తుంది సపోజ్ ఇప్పుడు డీసీ అనే దాన్ని క్లిక్ చేసి ఇలా క్లిక్ చేసి ఇలా అంటే ఐ స్టాండ్స్ ఫర్ ఇటాలిక్ ఇటాలిక్ స్టైల్ మీకు డౌట్ సార్ పక్కన అదే లైన్లో ఉంది కదా కంప్యూటర్ దానికి ఏం ఎఫెక్ట్ లేదు అంటే దాన్ని మనం సెలెక్ట్ చేయలేదు కాబట్టి అంటే మనకి ఏదైతే అప్లికేషన్ సెలెక్ట్ చేసామో అక్కడ అదే అవుతుంది తప్ప వేరే అవడానికి అవకాశం లేదు సార్ కంప్యూటర్ అనే దానికి నేను అండర్లైన్ పెట్టాలి ఓకే రైట్ ఇలా క్లిక్ చేసుకొని యూ స్టాండ్స్ ఫర్ అండర్లైన్ అంటే ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అంటే మీకు ఏదైతే పర్టికులర్ ఓడ్ కావాలనుకుంటున్నారో ఆ ఓడ్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు మీకు అది ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంటుంది దట్
ఓకేనా స్ట్రైక్ త్రూ అవుట్ సో లేదా లైన్ కరెక్ట్ అయినా ఆయన చూసారు అంటే అనిపించిన అనుకోండి మళ్ళీ అప్లికేషన్ ఏం చేసుకుంటారు ఆయన ఆటోమేటిక్ ఇట్లా చేసుకుంటారు సో దిస్ ఆర్ ద యూజ్ ఆఫ్ అవుట్ దిస్ ఆర్ మట్లేదు నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే సూపర్ స్క్రిప్ట్ సబ్ స్క్రిప్ట్ సూపర్ స్క్రిప్ట్ అంటే అంటే సపోజ్ ఏ స్క్వేర్ అని టైప్ చేయదు సార్ ఏ స్క్వేర్ అయితే ఏ స్క్వేర్ ఎయిట్ సార్ అయితే ఎలా అంటారు ఏ టూ అండి అది అంటే టూ అనేది పైకి వెళ్ళాలి సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఏదైతే మనకి సూపర్ స్క్రిప్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో ఆ పర్టికులర్ నెంబర్ని మీరు సెలెక్ట్ చేయండి సెలెక్ట్ చేసి సబ్ స్క్రిప్ట్ సారీ సెలెక్ట్ చేసి సూపర్ స్క్రిప్ట్ అదే సైన్ ట్వంటీ ఇది మీకు కింద రావాలి అంటే మళ్ళీ సైన్ అంతా సెలెక్ట్ చేయకూడదండి ఓన్లీ ఏదైతే ఉందో ఆ ట్వంటీ ఒక్కదాన్ని సెలెక్ట్ చేసి సబ్ స్క్రిప్ట్ సో ఏ స్క్వేర్ అనేది సూపర్ స్క్రిప్ట్ కింద అనేది సబ్ స్క్రిప్ట్ చేసుకోండి సో ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ఆప్షన్ చేంజ్ కేస్ చేంజ్ కేస్ అంటే అంటే ఒక జస్ట్ అప్డేట్ చేయండి ఏదో ఒక టెక్స్ట్ మెసేజ్ తీసుకుంటున్నాను నేను ఇది కూడా టైప్ చేసి ఆర్ ఏ అంటే ర్యాండ్ పెట్టి అట్లా సో ఇవన్నీ ఇక్కడ స్మాల్ లెటర్స్ ఓకేనా అట్లా సో స్మాల్ లెటర్స్ అయితే ఇవన్నీ నాకు క్యాప్ లెటర్స్ అయిపోవాలి టైప్ అయిపోవాలంటే అయిపోతుంది కానీ మనకి మళ్ళీ ఎంత పెద్ద వరకు ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకొని చేసుకోవాలంటే మనకి ఎవరైనా టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది కొత్త పేరు తీసుకుంటున్నానండి ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండ్ సో ఇవన్నీ స్మాల్ లెట్సే నాకు ఇవన్నీ క్యాపిటల్స్ రావాలి అదే మామూలు ఏది ఏంటి ఒక ప్రింట్అవుట్ తీసుకుని పక్కన పెట్టుకొని మళ్ళీ ఇవన్నీ క్యాపిటల్ అక్కడ ఆన్ చేసి టైప్ చేయాలంటే మనకి యూ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ టైం మనకి వేస్ట్ అయిపోతుంది సో అలా కాకుండా మనకి ఏవైతే క్యాపిటల్స్ కావాలనుకుంటున్నా ఫస్ట్ మీరు దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడికి వెళ్ళి అప్పర్ కేస్ అని చూడండి ఇక్కడ జస్ట్ క్లిక్ చేయండి ఆటోమేటిక్గా అప్పర్ కేస్ అయిపోతుంది లేదు సార్ ఇంకా అక్కర్లేదు అప్పర్ కేస్ అక్కర్లేదు స్మాల్ లెట్స్ మళ్ళీ సేమ్ అదే సినారియో ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకొని సింపుల్గా సెంటెన్స్ కేస్ ఇంకొక టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసి లేదు జస్ట్ దీన్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత లోయర్ కేస్ అని చూడండి ఇక్కడ లోయర్ కేస్ లోయర్ కేస్ అన్న సెంటెన్స్ కేస్ అన్న ఒకటి క్యాపిటలైజేషన్ ఈచ్ వర్డ్ క్యాపిటలైజేషన్ ఈచ్ వర్డ్ అంటే ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయండి ఇప్పుడు కొత్తగా ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ జీవో వచ్చింది ఇప్పుడు టెన్త్ క్లాస్ నైన్త్ క్లాస్ వాళ్ళు అందరూ రైటింగ్ చేసి ఉంటారు స్టార్టింగ్ లెటర్ క్యాపిటల్ ఉండాలి రెమెని కానీ స్మాల్ లెటర్స్ ఉండాలి దీని ఏమంటారంటే క్యాపిటలైజేషన్ ఈచ్ వర్డ్ అంటామట ఇట్లా సో సేమ్ టోకెల్ ఇంకో వేరే ఆప్షన్ చూడండి అంటే ఇది సాధారణంగా వాడు ఆప్షన్ ఇచ్చారు కానీ మన రియల్ అప్లికేషన్లో ఎక్కువ ఇట్లే చేయం కానీ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం చూడండి ఒకసారి ఇట్లా సో టోకెల్ ఇక్కడ చూడండి ఇది వెరైటీ కాదు స్టార్టింగ్ లెటర్ చిన్నది తర్వాత లెటర్ బిగ్ లెటర్ దీని ఏమంటారండి ఇది టోకెల్ కేస్ అంటారన్నమాట సో మెయిన్ మనకి రియల్ అప్లికేషన్లో ఎక్కువ యూజ్ అయ్యేది సెంటెన్స్ కేస్ అప్పర్ కేస్ అనేది ఎక్కువ మనకి బాగా ఎక్కువ యూట్లైజ్ చేస్తుంది అంటే క్యాపిటల్ స్మాల్ లెట్స్ స్మాల్ లెట్స్ క్యాపిటల్ స్మాల్ సో దీజ్ ఆర్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అప్పుడు ద ఫాండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ బాయ